হ্যাঁ বন্ধুরা বিতু থেকে আসা বিগত সালের প্রশ্নগুলো হচ্ছে এক দিকে আছে কোন বৃত্তের ক্ষেত্রফল ১৬ বর্গ মিটার এবং পরিধি আট মিটার এর ব্যাসার্ধ কত বন্ধুরা কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি আর হয় ব্যাসার্ধ সমান যদি আর হয় আর মিটার তাহলে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এরকম অবস্থা রাখতে হবে পাই আর স্কোয়ার আর এই পাই আর স্কোয়ার সমান কত দেওয়া আছে ষোলো এই পাই আর স্কোয়ার সমান ষোলো দেওয়া আছে এটা কি এক নং বি আবার কি আছে পরিধি আট মিটার মানে পরিধি সূত্র কি পরিধি হচ্ছে টু পাই আর এটা দেওয়া আছে আট মিটার যেটাকে আমরা দুই নং দিই এখন দেখেন এই সমীকরণটা বড় আর এই সমীকরণটা ছোট তো এই যে বড়টাকে ছোটটা দিয়ে ভাগ করি কি করে ভাগ যেমন পাই আর স্কোয়ার টয়েস পাই আর সমান ষোলো ভাগ আট বন্ধুরা এই ভাগের ক্ষেত্রে যখন আমরা ভাগ করব বামপক্ষ ভাগ বামপক্ষ ডান পক্ষ ভাগ ডান পক্ষ এভাবে বা এখানে কথা থাকে এখানে থাকে এখান থেকে একটা আর এখান থেকে একটা আর উপর নিচে কাটা যায় এই পাশে পাই পাই কাটা যায় শুধুমাত্র উপরে একটা আর থাকে আর নিচে এই টুটা থেকে যায় আর এখানে আটককে আট আট দুগুণ ষোলো দুই দুই তাহলে অতএব আর সংশোধন কত দুই দুগুণ চার এটা কিন্তু চার তাহলে আমাদের ফলাফল চার মিটার চার মিটার দুই নম্বর প্রশ্ন আছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস চৌষট্টি সমান জিরো এটা কিসের সমীকরণ এখানে আছে বৃত্ত আছে উপবৃত্ত আছে সরলরেখা আছে আচ্ছা তাহলে আমাদের কি করা যে এখানে এটা আছে তাই না কি করতে হবে বা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার চৌষট্টি ওই পাশে নিয়ে যায় প্লাস চৌষট্টি হয়ে যাবে বা এখানে এক্স থেকে এমন একটা কিছু বিয়োগ করি যেমন কিছু বিয়োগ করার নয় শূন্য বিয়োগ করি এক্স মাইনাস শূন্য স্কোয়ার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস শূন্য এর হোল স্কোয়ার সমান কী লেখা যায় এইটের হোল স্কোয়ার মানে কোনো চেঞ্জ নেই যেমন এক্স থেকে শূন্য চলে গেলে শূন্য এক্সই থাকবে তারে হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই থেকে শূন্য গেলে কোনো মানে চেঞ্জ নেই তারে হোল স্কোয়ার এখন এই সমীকরণটাকে আমরা বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ এক্স মাইনাস এ তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার সমান আর স্কোয়ারের সাথে তুলনা করতে পারি আর স্কোয়ারের সাথে তুলনা করতে পারি আর এই জন্য এটা কিসের সমীকরণ বৃত্তের সমীকরণ বৃত্তের সমীকরণ আচ্ছা এরপরে একটু শিখে নিই সরল রেখা সরল রেখার সমীকরণ হচ্ছে এই এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি সোয়ান জিরো এটা এটা সরল রেখার সমীকরণ আচ্ছা আর এখান থেকে আর কিছু শিখার আছে যেমন এই যে যে এ এই যে বি আর এই যে যে আর এগুলো কি এ বি এটা হচ্ছে কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আর এই আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই যে যে সমীকরণটা বৃত্তের সমীকরণটা এই সমীকরণে ব্যাসার্ধ হচ্ছে ব্যাসার্ধ কত আট আর কেন্দ্র হচ্ছে জিরো 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 এটা এটা হচ্ছে কেন্দ্র এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ গেল আর উপবৃত্তের সমীকরণ উপবৃত্তের সমীকরণ এভাবে হয় যেমন এক্স বাই টু এরকম লেখা যায় এক্স স্কোয়ার বাই ফোর প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই নাইন সমান সমান ওয়ান এরকম লেখা যায় উপবৃত্তের সমীকরণ 
এই টাইপের হয় উপবৃত্তের সমীকরণ এরপরে আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস থ্রি সমান জিরো এটি কার সমীকরণ এটি কার সমীকরণ ওই একই রকম যেমন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান থ্রি বা এক্স মাইনাস জিরো এর হোল স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস জিরো এর হোল স্কোয়ার সমান রুট থ্রি এর হোল স্কোয়ার এটা যেখানে জিরো জিরো কেন্দ্র আর ব্যাসার্ধ হচ্ছে রুট থ্রি একক রুট থ্রি একক মিটার হতে পারে সেন্টিমিটার হতে পারে চার নম্বর আছে বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত কত বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত কত আচ্ছা বৃত্তের পরিধি কত টয়েস পাই আর আর ব্যাস কত টয়েস আর ব্যাস ব্যাসারদের দ্বিগুণ সমান সমান কি হয় শুধুমাত্র একটা পাই হয় আর এই পাই সমান সমান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স যেটাকে আমরা স্বাভাবিকভাবে বাইশ বাই সাত লিখে থাকি কিন্তু অরিজিনালে বাইশ বাই সাত হয় না আমরা এটাকে লিখে থাকি বাইশ বাই সাত তাহলে বৃত্তের কি হলো পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাত আছে বাইশ বাই সাত এটা তারপর বলা হচ্ছে কোনো বৃত্তের কোনো বৃত্তের কেন্দ্র থেকে কোনো জেয়া এর উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য অর্ধ জেয়া অপেক্ষা দুই সেন্টিমিটার কম বন্ধুরা এই ধরনের প্রশ্নে আমাদের অবশ্যই চিত্র আঁকতে হবে চিত্র আঁকলে ইজি হয়ে যাবে তো একটা বৃত্ত আঁকি হাতে আঁকা বৃত্ত যাক মোটামুটি হলো বৃত্ত তো বৃত্তের কেন্দ্র মনে করি ও এই কেন্দ্র থেকে কোনো জায়ের উপর অঙ্কিত লম্ব কোনো একটা জেয়ানি নিলাম সেটাকে নাম দিলাম এ বি যখনই বৃত্তটা আঁকবো যখনই যা কিছু করব তা অবশ্যই নাম দিয়ে দেব চিত্র খুব ভালো লাগবে জায়ের উপর অঙ্কিত লম্ব লম্বের দৈর্ঘ্য আচ্ছা লম্ব লম্ব যেহেতু বলছে লম্ব টানলাম তার মানে এটা সমকোণে লম্ব টানলাম অর্ধ জায় অপেক্ষা দুই সেমি কম তার মানে এই যে লম্বটা দূরত্ব এই যে অর্ধেক জে অর্থাৎ পুরো জেয়াটা এই জেয়ার অর্ধেক যদি এটা হয় বিডি বিডি থেকে দুই সেন্টিমিটার কম তার মানে এটা যদি এক্স হয় এটা হবে এক্স মাইনাস টু অর্থাৎ দুই সেন্টিমিটার কম এটা সিক্স হলে এটা ফোর ঠিক আছে আচ্ছা বৃত্তের ব্যাসার্ধ দশ সেমি বৃত্তের ব্যাসার্ধ দশ সেমি তো ব্যাসার্ধ হচ্ছে এই কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব এখান থেকে এই পর্যন্ত হতে পারে এখান থেকে এই পর্যন্ত হতে পারে তো আমাদের যেহেতু একটা সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত ব্যাসার্থটা নেই এটা হচ্ছে আর আর যেটা দশ সেমি আচ্ছা বন্ধুরা এখন কি করা যায় তাহলে আমরা পিথাগোরাসের উপবদ্ধ থেকে কি জানি যে এই লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সমান অতিপুজ স্কোয়ার সমান অতিপুজ স্কোয়ার তাহলে করা যাক কত হয় পিথাগোরাসের উপবদ্ধ অনুযায়ী এই হলো লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমিটা এই যে সমকোণী ত্রিভুজ ও বি ডিতে এই হলো ভূমি স্কোয়ার সমান অতিপুজ কত টেন তার একটা স্কোয়ার বা ভূমি কত এখানে কত দেওয়া আছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র ফেলালে এ স্কোয়ার মাইনাস টয়েস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার হয় গেল প্লাস এই এক্স স্কোয়ার সমান টেন স্কোয়ারে একশো বা এখানে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার দুইটা এক্স স্কোয়ার দুই দুগুণ চার মাইনাস চার এক্স প্লাস এখানে আছে চার ওই একশোটা ওই পাশে নিয়ে আসি ওই পাশে কিছুই থাকবে না মানে শূন্য থাকবে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স এখানে কত ছিয়ানব্বই থাকে যোগ বিয়োগের পরে বা এখন এটা দুই দ্বারা বিভাজ্য এটা দুই দ্বারা বিভাজ্য এই সংখ্যাটা জোর সংখ্যা অর্থাৎ এটাও দুই দ্বারা বিভাজ্য তা দুই দ্বারা ভাগ করলে এই টার্মে থাকে শুধু শুধু এক্স স্কোয়ার এই টার্মে থাকে টোয়াইস এক্স এই টার্মে থাকে ফর্টি এইট সমান জিরো আচ্ছা এটা মিডিল টার্ম ব্রেক করা যায় কিভাবে যে এখানে ঘাত সংখ্যা দুই এইখানে তার ঠিক অর্ধেক আর এখানে নাই তার মানে মিডিল টার্ম ব্রেক করব তো এখানে মাইনাস আটচল্লিশ আছে 
चिन्ह आज माइनस माइनस आठचल्लिस और ये को नहीं अच्छा तो आठचल्लिस के भांगाते हैं दुई दे भांगाले चौबीस और दुई दे भांगाले बारो और दुई देवा जो भाग करी तो सिक्स और दुई दे भांगाले अच्छा देखी ये होते चार चार दुगुण आठ आठ छः এই দুটো গুণ করলে ছয়টা আটচল্লিশ হয় ঠিকই আবার এই দুটো যদি যোগ যোগ বিয়োগ করি তাহলে কি টু হবে আর থেকে ছয় বিয়োগ করলে টু হয়ে যায় অবশ্যই এবার টু এক্স যেহেতু হবে এখানে মাইনাস এইট আর যদি প্লাস সিক্স দিই তাহলে কি মাইনাস আটচল্লিশ হয় হ্যাঁ হয় কারণ মাইনাস এইট এবং সিক্স গুণ করলে অবশ্যই মাইনাস আটচল্লিশ হবে বা एक्स स्कोर माइनस ये जो चिन्ह थको सब समय बड़ोटार आगे चिन्ह देव एट एक्स जेहतु बेग कर टू बनाते हेजन बाकीटार आगे विपरीत चिन्ह सिक्स एक्स माइनस आठचल्लिस जिरो बास एक्स कमन एखे थक माइनस एट प्लस सिक्स कमन एक्स माइनस एट समान जिरो बास माइनस एट एक कमन निल এটা কমন নেওয়ার পরে এখানে শুধুমাত্র একটা এক্স আর ওইখানে প্লাস সিক্স থাকবে সমান জিরো এখন দুই বা ততোধিক সংখ্যার গুণফল যদি শূন্য হয় তাহলে যে কোনো একটার মান শূন্য যে কোনো একটার মান শূন্য তো হয় এক্স মাইনাস এইট সমান শূন্য হবে অথবা এই এক্স মাইনাস সিক্স সমান শূন্য হবে এক্স মাইনাস না এটা প্লাস বা এক সমান এইট माइनस दस किलोमीटर माइनस पांच सेंटीमिटार ये कखई सम्भव ना अच्छा जेको एक जाए एक प्लस एक प्लस एट अरे एक्स मान कत पाइल पाइल एट एक्स मान एट और एक्स माइनस टू मान दुई कम समान सिक्स ओके चाहे कि ओ जेर दैर्घ्य कत ओ जेटा हे बी थे ए पर्त अर्थात ए थे बी पर्त तो बी थे डी पर्त अर्थात अर्धेक जा অর্ধেক যা যদি আট হয় তো পুরো জেটা কি হবে অর্ধেক যা যদি আট হয় পুরো জেটা হবে ষোলো ওকে